非常年轻化，非常时尚。越剧当中有很多经典的唱腔，可能大家都熟悉。就该以我做你婿，人得红颜，人家也不得胜。落花满天飞，如光，是一杯苦尽。我听到乐曲的声音是一种归属感。古老的乐曲如何焕发新的生命力？传统文化是现代文化的魂，所以这是跟二次元结合的一个作品。它是网游改编的，在创新上最大的竞争对手是我自己。年轻人不了解传统戏曲，他会怎么办？为什么现在的人都不看越剧呢？不是现在的人都不看，是你没有看。把这个粤剧里面的粤语改成英文或者其他的外语来唱，不能容忍。我们这个传统戏曲将会迎来美好的春天。过去的我们不必计较，我们眼看未来。如何让传统戏曲焕发新的魅力？本期演讲者曾小敏。收看中国电视荧屏上首个电视青年公开课开讲了，我是主持人撒贝宁，欢迎各位。萃取植物精华，科学气血双补，感谢熬夜标配云南白药气血康口服液对本节目的大力支持。做节目这么多年，大家经常听我在节目当中秀自己的方言技能，<笑>但是这么多方言当中，我最在行的。除了武汉话，因为我在武汉待了十年，就是我的出生地，广东。你老有没有广东人呢？有广东人，广州的，我是湛江的。好了，到此为止。<笑>说到广东，大家除了粤语还有什么？粤菜，对吧？中国八大菜系的一个代表。还有一个广东的文化符号，粤剧。在座的各位，如果不是广东人的话，可能很少会有机会在北方听到，因为毕竟它有一个语言的这么一个差别在里面。但是今天要给我们开讲的嘉宾，他将带来他对于粤剧的理解，他和粤剧之间的故事。接下来，掌声有请我们今天的开讲嘉宾。广东粤剧院院长曾小敏女士，有请。你好，曾大老师好。你好，你好。谢谢各位，请坐。哇，好凉啊！听懂了吗？我觉得今天您是用北京腔来说了广州话，然后我是带着广州粤语来说普通话，所以今天还是算公平的。旗鼓相当，但我觉得你普通话说的挺好的，对吧？怎么说呢？紧张的时候呢，我就可能会转不过来，会转不过来啊！到时候你看着我的状态，多多包容。好，其实我们知道，粤剧当中有很多经典的唱腔，可能大家都熟悉，但是一说到才说哦，原来是这个。比如像周星驰有个电影叫《鹿鼎记》，你们看过吗？其中有一段，周星驰拿着酒壶和酒杯，落花满天飞，如光。<笑>这一杯苦尽浓，这这这这这个好像就是，这个是粤剧里面的《庄台秋诗》，地理画里面的一个唱段。但我从小老感觉，比如粤剧里面男生唱出来，好像总要把那个嗓子给拉平。我君有话计一啲狗，这这这这这这这，是不是老有这种声音在里面？它只是一个流派的这样一个唱法。其实我觉得粤语男生的唱法它是比较自然的
，它的吐字要求非常严格，哦、把每一个字吐清楚，越韵的旋律就出来了。因为粤语是有九个声调，嗯，九声六调，它跟普通话不一样，一二三四五六七八九十。从一数到十，你就能听得跟歌一样。对对，而且他们说粤语其实是比较接近于中国古代的官话的，所以他们说拿普通话念这个李白的《将进酒》，和拿粤语念完全两个感觉。我我我突然在想哪一句比较有代表性？君不见黄河之水天上来，奔流到海不复还。这是普通话，如果粤语的话怎么念？君不见黄河之水天上来。君不见黄河之水天上来，奔路<笑>到海不复回，是吧？奔流到海不复回。唉，他的韵是特别丰富的，真的好听。有机会的话，我们从曾院长这里感受一下，比如说安静的那种特别抒情的，像刚才那个《帝女花》里面那一段。我小时候最喜欢的一首歌，我听到这个乐曲的声音，我就知道我妈妈在家了，非常有亲切感。好呀，好，感受一下啊。今天在这儿，只是让我们小小的感受一下。如果各位要是真想听，我们好好的去打开这扇大门。接下来，奖牌留给您。好的，谢谢。吃站在这个舞台，压力挺大的，应该是第一次，感觉观众是四面八方的看着我。我先介绍一下粤剧在我心目中的一个分量。粤剧对我来说是一种童年的记忆，是一种对美好的一种期待。我记得应该是刚刚上小学的时候，我父母特别忙，我经常是在家里看不到我父母的身影。我上学回来的时候，我每次远远的听到。有乐曲的声音，我就知道我妈妈在家，我就马上奔跑回家。果然是我妈妈在听乐曲，在搞家里的卫生，那种开心，那种心花怒放的感觉，现在回想起来都非常有亲切感，是一种归属感。所以从小，这个乐剧的种子就种在了我的心里面去。后来我就选择了考这个专业。上粤剧学校的时候，我很多同学，他都学过粤剧，甚至有的是家传的。那么我是一张白纸，当时是觉得自己差距挺大的。身边的同学他们已经会唱、会舞、会打，然后我什么都不会。但是我觉得输在起跑线这个是不成立的。而是在于你有没有坚持不断的小跑，我觉得奔跑太累了，然后容易受伤。小跑，它能保持住一种状态，能有延续性。所以我到了一个学期，我就赶上去了。那么，什么时候让我对越剧
真正的去沉迷进去了。我觉得是从我学的第一个戏开始，我第一个戏是《红梅记》的范培，我演的是李惠良，因为这个戏。难度很大，它除了很多的技巧动作以外，它是恋人之间生离死别的这种情绪，所以我没办法去表达这种感觉，因为我当时可能还不知道什么叫爱情。我的老师就说：“你这样，你见到培生的时候，你就当是见到爸爸妈妈来了，你就扑过去，爸爸，你就用这种感觉去演。”然后后来我在想。扑过去的这种感觉，就是老师需要的这种感觉吗？<笑>那还好，我还是听老师的话的。到后来排着排着，到我上演的《厉天》，我演完以后，我觉得很奇怪，我觉得我的心很难过，然后我就静静的坐在排练场，我在想，我为什么不开心？我为什么？还脱离不出去这个角色，我想我有感觉了，我当时就觉得我好像跟剧情里面的人物产生了一种心灵的碰撞，这是第一次。然后开始我就知道演戏，它不是单单的一种传承，其是我自己本人跟剧中人物的一种内心的交融，是我们现代。跟传统的一种对话，所以我觉得这个戏可以带给我很多很多，包括生活上的，包括我理解上的，种种种种。我觉得这个也是在我心中生根发芽。那么。我们地方戏曲，它在人们的心中，其实也是一个种子，也是默默的在发芽。可能我们没有发现，特别是我们远在他乡的时候，对一些华人华侨来说，我们的戏曲就是他们的乡愁。越剧除了在广东、广西盛行以外，他在粤港澳大湾区以及我们全球的有华人的地方也在盛行。我记得我的朋友跟我说起一件事儿，他说他有一个朋友去外国之前，他就不断的去补习英语，然后当他去到美国的时候，不到一个月，然后他就打电话回来，他说：“你赶紧帮我寄。”一些学粤语的资料过去，粤剧小曲、粤语歌曲这些，这也是一种文化的认同。其实我是建议我们每一个人都好好的了解一下我们自己的地方剧种，起码你会哼几句，因为这就是我们文化的根。其实，在我的越剧成长之路上，人生一个很大的一个转折点，就是我参加工作以后，第一个上台演出的剧目，是一个大戏的女主演。这个剧目本来是万众期待的，所有的老师、同学，包括很多行内外的观众，都来了。然后那场演出，我是彻底失败了。当我出台的时候，我的剑穗飞了。我就害怕，就把台词忘了，然后就跑原场，跑了一圈又一圈，都记不得。<笑>然后后来就靠一些音乐的老师在里面喊台词，告诉我，我才记住。唱下去以后，还没完，到最后本来是我最强项的，就是武打场面，我可以在这个场面挽回一些面子。谁知道，一串串翻身下去。我身上可以掉的就不掉在地上，然后我一个大亮相的时候，我的头盔都掉了，剩下我自己的头发，尴尬是说不出来呀、啊，那种难受。然后我躲在我的化妆间，我哭了一个多小时。从那时开始，我就知道，一个戏曲演员
，他的成功不是一蹴而就的，他需要经过漫长的一个过程，一步一个脚印，这样他才可能可能成功。我曾经思考过，传统文化与现代文化之间的一些不同的意见。其实我觉得，传统文化跟现代文化它是不矛盾的，它不是对立面。传统文化是现代文化的魂，现代文化应该是传统文化的一种自然的生长，所以。当我在创作的时候，我会把“融”融合的“融”放在创作的核心当中，就是说，我们怎么把传统的、优良的、老祖宗传给我们的这些宝贵的财富，把它承接起来，我们用新的手段去呈现。在我创作《白蛇传情》的时候，有很多的不同的意见。就是说，传统的《白蛇传》多好啊，你还需要改吗？但是我坚持了，我觉得我可以把它演好。我主要抓住的一个就是情感的爆发点，人与人之间的情感，爱人之间的那种情感，亲情之间的那种交流。我觉得这个很重要。那白蛇是对爱情的向往，是对真善美的表达，敢爱敢恨，要有自己的追求。也有那种冲破、压迫的那种表达，我觉得这个就是我们现在要表达的，观众他有共鸣，所以我觉得我们新创的戏里面，怎么才能把剧中的人物跟观众达成一个互通和交流，这个是非常重要的。我记得在前段时间，我接受了。采访，他问过我一个问题，就是说，你觉得你在创新上最大的竞争对手是谁？是传统文化、现代文化，还是像抖音这样的新兴文化？后来我回答说，我的对手是我自己，因为要创新，你就要突破自己，突破传统赋予你的基础。我们的社会是多元的，我们不可以，也不会对其他的艺术有不同的意见。我觉得我们自己先做好，我们做好了，目光就会聚焦到我们身上。比如说，可能我们会用网游的故事改编成越剧，把传统的剧目重新打造，就用新瓶。装旧酒这样的形式，重新来呈现。因为观众他会看得很过瘾。比如说，我的《白蛇传情》出来的时候，有一年的时间，我先在大学里面巡演，我要收集一些不同的意见，我看年轻人他们喜不喜欢。然后走了一圈以后，我发现可以。然后在我们剧场，传统的观众进来了。年轻的观众进来了，他们一起看的时候，他有不同的两种的感受同时出现。当有一些传统的观众他不觉得这个可以鼓掌的时候，哎，那边观众鼓掌了，他们有兴奋点的时候，他们会关照自己，哎，是不是我跟这个现实脱离了？那这个互相交流的效果非常好。慢慢慢慢，我们就会发现，其实无论是传统的观众或者。年轻的观众，他们欣赏美的那个角度，其实是可以一致的。我在越剧舞台已经是二十多年了，当我发现我们现在就包括其他的那个地方剧种也好，我们缺的并不是作品，我们最缺的是一种传播的方式跟平台。我觉得现在这个时代是酒香也怕巷子深的时代，然后我觉得我们传统戏曲在传播方式上是比较封闭的，所以在这个多元的时代，我们稍稍的会被遗忘。
但是现在有国家的政策支持，我们整个戏曲界都开始感到有种春风送暖的这样感觉。现在，越剧进校园做得红红火火的，包括我们去年广东越剧院，一年就做了差不多一百八十场。然后我们进校园的时候，我们是带着不同的剧目、不同的风格，要根据不同的学生的那个层次。年龄段，把剧目送进去的。那么我们也专门的开设了一个越剧的体验馆，可以互动，可以体验，可以讲解，也可以让他们感受越剧折子戏的片段。所以这个成效也非常明显。其实我觉得传统戏曲还是应该让。更多的观众去了解、去认识、去喜欢的，因为传统文化已经植根在我们每一个人的心中，我们的举手投足都是我们的文化，都是祖祖辈辈传给我们的。我们已经明白了我们的文化根源，我们传统文化的自信，所以我相信我们会好好的保护这个戏曲的发展。所以到二十年后，我相信这个舞台一样灿烂。只要。你们想看，永远有戏。谢谢大家。多谢晒，多谢晒。唔使客气，多谢多谢。多谢各位，请坐。萃取植物精华科学气血双补，云南白药气血康口服液，熬夜标配，邀请您继续收看开讲了。今天真的是非常为难曾院长，为什么呢？我能感觉到，因为曾院长平时交流也好，工作也好，接触的最多的还是广东方言粤语，所以普通话对于您来讲，其实表达起来是有一点困难的。嗯，所以我今天尽量的慢一点，慢一点。非常感动，让我们，<笑>因为大家要知道。广东话它有很多表达，是它属于自己的固有的方式，所以在您的脑海中，实际上是普通话和广东话之间是不断的在交替的再去思考，这就好比让我从现在开始，从一家开始，我唔可以讲普通话，必须讲广东话，主持完整场节目就是，咁咪吓死一个人啊！尤其吓死了，这都我这肯定不行了。但是您一直在很努力的表达。我觉得观众对我非常的包容。谢谢谢谢您，谢谢谢谢谢谢。接下来进入全民小纸条互动环节。第一个网友的问题：点解一加第一人都五替越剧嘞？<笑>这个是什么意思呢？点解一加的人都唔睇粤剧？粤剧嘞？为什么现在的人都不看越剧呢？不是现在的人都不看，是你没有看。霸气。<笑>所以现在其实到剧场看越剧的还有很多。很多很多，现在真是越来越多，特别是年轻观众。而且不光是剧场，其实越剧现在应该也有很多新媒体平台。啊，对，可以。就是啊，刚才我说的，我们缺乏宣传的平台，所以我们就是在这几年。在这宣传这方面用了很多的功夫和时间。嗯，其实我觉得我们要主动、大胆的和媒体合作是非常有必要的。你看拿着节目单的这个面孔，这都是年轻的观众。嗯嗯。所以不像我们想象的说，好像现在年轻人没有时间、没有那个机会去听。真正年轻人如果爱上越剧，他会非常执着。嗯。因为我刚才看到接下来这个问题。小敏姐好，我很懊恼，太晚入坑越剧，所以我现在不仅常常去越剧院看戏，还会把我喜欢的剧、喜欢的演员推荐给朋友，还会带着家人朋友一起去看戏。想问问小敏姐，如果让您给从来没有看过越剧的年轻人推荐三部越剧，让他们看完这三部越剧后就能爱上越剧，<笑>感觉现在是让大夫要开药方了。您会推荐哪三部？这三种药服用的顺序是怎样的呢？<笑>推荐三部，我会推荐我们广东越剧院现在观众非常喜欢的三部戏。嗯，呃，首先是推荐我们的网游改编的《决战天策府》，因为它非常年轻化，非常时尚。根据网游改，因为很多人都玩过游戏嘛。所以这是跟二次元结合的一个作品。嗯，嗯
话。这也是我们就在呃全国戏剧界。第一次这样的的尝试啊，好、哦，这是第一步，这是第一步。然后第二步我会推荐《白蛇传情》，嗯，因为《白蛇传情》呢这一部作品，它是融合了传统跟时尚的一种结合，所以我觉得这个戏，让观众会慢慢进入到我们传统戏曲的一个精髓里面去。嗯。第三步我会介绍，看我们非常经典的一部剧目，《伦文续传奇》。它很传统的剧目，它的唱腔、它的造型、它里面讲述的故事都非常值得去推崇。那观看的顺序是不是也基本上跟刚才您介绍的一样？就先从大家年轻人熟悉的网游的情节，嗯，先入手、嗯嗯，然后从大家熟悉的《白蛇传》的故事，再开始深入去了解。最后，如果你真的爱上了越剧，可以开始看传统的剧。对对。接下来，现场观众给您写的小纸条问题。这个问题就很奇怪了，我不知道他是为什么会产生这样的联想。他说：“请问您，越剧是不是要在夜深人静的时候唱，才会更传情？”顶<笑>岗<顶感>。<笑>怎么说我过完十二点我就不敢听越剧？<笑>因为我听了我会兴奋，所以我不能听啊。晚上我要静的时候，我不能听那种就有情绪的、有节奏感强的音乐。但是有的人是听着才让睡觉。如果待会儿有机会的话，从曾院长这里感受一下那种真的是带着情绪，能在十二点以后让您听完睡不着的那种越剧唱腔。像京剧当中，它就有那种“今日同饮庆功酒”，当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当。就是那种，越剧，就是麦丽芝，它是比较奔放的一种感觉。麦丽芝，就是荔枝颂。好。麻衣拉衣，西，身外是妆花红皮，轻纱薄锦玉缎衣，入口。金美似甲流香世上稀，什么啊可是龙把戏？请上个仙我告诉我你。啊，谢谢。来，六位青年代表，有咩问题？我叫潘叶儿，呃，我从十二岁就开始学习越剧，现在是中国戏剧学院戏剧导演专业的一名大四的学生。谢谢。戏剧导演专业。对、嗯，其实我在呃学习越剧以来，身边不认识的人一问我学习什么专业，我就说我是学习越剧的。他们说，哦，你是学唱戏的，唱戏有什么好的呀？包括我上了大学以后，我学的是戏曲导演专业嘛。他说：“哇，你是学导演，那你岂不是好厉害？”我说：“我学的是戏曲导演。”他们说：“哦，戏曲导演呀。”我就想问一下曾小敏老师，您在刚开始学习呃越剧的时候，您周围对这个越剧的声音是怎么样的呢？我是九十年代学的戏，他提出来的问题，其实。我们都遇过，呃，那个时候是很多人改行的，就是学戏曲的，他可能会经历这个时代的那个变化，他可能去选择其他的行业，但是留下来的人他是非常坚守。其实这个就是文化价值的认同问题，就是我们不可能要每个人都认同这个东西，但是我们要坚守对这个文化的理解，它是需要时时间的。我们这个传统文化、传统戏曲，将会迎来。美好的春天，过去的我们不必计较，我们眼看未来。而且九十年代的时候，广东是处在一个文化改革开放的前沿，香港的流行文化、音乐也好，影视剧也好，当时广东是最先能够感觉到它的那种冲击的浪潮。对。所以那个时候仍然能够坚守在传统戏曲、传统艺术岗位上，就像您说的，那是。对这个舞台最忠诚的人。嗯嗯，您刚才说到放眼未来，那放眼未来的话，您手上的接力棒，呃，到二十年后，呃，三十年后，就是会落到我们的手上。我们接下来会面临的挑战又是什么呢
，这个你有想过吗？嗯，<笑>我想不了那么远。我倒觉得应该大力的去推动这个优秀的戏曲电影的传播推广。中国拍的第一部电影，大家知道吗？定《定军山》。嗯，就是戏曲电影。对，那第一部彩色电影呢？<笑>也是戏曲电影，快查呀！<笑>梁祝，用耳机告诉我。<笑><笑>生死恨，生死梅兰芳大师的《生死恨》哦，所以你说戏曲电影在中国电影的发展史不是个新概念，对，是非常重要的一个元素。那么到了我们这十几年，戏曲电影基本上是没办法推动，它没有一个很好的宣发。你没有宣发，他就没有票房。对，他没有票房，他不，他不跟你排片。对，没有排片，戏剧电影等于自娱自乐。我大概知道，这十年来可能拍摄了差不多五百套的戏剧电影，但是基本上没多少个电影能够在市场上运行的。这是给戏剧电影堵上一堵门。那等于这五百套电影基本上就变成资料保存了。我觉得太可惜了。所以我觉得，在戏曲电影的推广上，一定要大力的推动。谢谢。这刚才你的问题可能又有了新的方向了。未来二三十年以后，可能你们能讲故事的手段更多。嗯。到时候你一定不会学无用武之地。谢谢老师。下一位。啊，宋老师好，曾老师好。你好。我知道您刚刚所说的一个《白蛇传》。是不是做一个四 K 电影了？呃，应该是国内首部四 K 高清越剧电影。那您觉得拍成电影的时候，跟您在舞台上面的表演会有一些什么样的区别呢？这个话题我，我我觉得就是很多人在研究，是否要保持原汁原味的戏曲，还是要呃，就是偏向电影的手法？这个中间我听到很多的讨论。呃，我是这样觉得的，就是戏曲是核心。然后电影是载体，所以我们既然要拍戏曲电影，那么我们要尊重电影的手法，那电影要尊重戏曲的核心。戏曲电影呢，它有一个好处就是可以把我们就是本来距离观众很远很远的一种表达感觉，可以很直接、很微妙、很细腻的展现给观众看，包括一个眼神，哈，一个小的动作。但是在舞台上，可能观众离的距离很远，他只能看到了只是你的外表的一个城市上的表演，所以这个是对戏曲电影一个很好的一个承载。我也再多问一个问题，就曾老师给我最大的一个观感，感觉时光一到了你这一边的话，特别的恬静，然后时光都慢了一个节奏的那种轻声细语的那种感觉。这种感觉其实是哪里来的呢？嗯，我觉得我内心永远保持一个净土。我觉得这个是我对戏曲的一个敬畏，不希望它掺杂其他东西进去。所以我觉得这是我自己对我自己的这种要求，是应该自然而然的吧。大家好，我是来自乌克兰的耶果，然后呢，我是一名热爱中国传统文化的一个这样的小朋友吧。<笑>偶然的机会，我去到了山东旅剧的发源地，对他产生了一些兴趣之后呢，我就开始学习。我觉得旅剧，包括地方戏啊，其他的戏，很吸引我。我当时有想法，就是想让更多的外国朋友能听到中国的戏曲。我就把吕剧翻译成我自己的语言，包括英文，给他们唱。吕剧我们在这了解的人可能不多，你能你能大概给我们来一两句，让我们认识一下吕剧的特征是？我可以尝试一下，可以吗？马大宝喝醉了酒啊，猛把家欢，只觉得。天一转嘞，这地一转啊,啊！这是中文啊，谢谢。<笑>这是中文吗？<笑>这是山<笑>山东话。<笑>这是已经，这是原词儿。哎、呃，原词儿。原词儿。呃，英文。呃，先呃，我
，洗耳恭准备好的。Mr. Ma had too much liquor. He's back to go home. Just feels like sky is twisting and the ground is turning. 我就问你一件事儿，这件事儿你师傅知道吗？呃，就你改编成当,当时耿师傅，其实我我我是唱这些东西呢，我有原因的啊。嗯。很多外国人其实喜欢这个形式，他会觉得很好奇，但是因为听不懂，包括也没有看字幕的一个文化，他们就觉得没有意思，就不看了。所以我想问的，您能不能容忍把这个粤剧里面的这个粤语？改成英文或者其他的外语来唱，不能容忍，绝对。好，好，好，我觉得这个是两个字，广东话。嗯，但，<笑>因为你们不是说，就是我，我刚才也写了两个字嘛，包容。哎，包容是有底线的。<笑>是，我知道在哪儿啊？你已经突破底线了。粤<笑>剧最大的特点是语言。刚才您唱的吕剧，我觉得非常好听，但是你把它改成英语之后，一点不好听。哎，谢谢。<笑>真的，我知道。因为这个地方剧种，它有它特殊的韵味，就是从语言过来的，由语言演变过来的。然后你把这个语言最大的特点抹去，旋律节奏是共通的，音乐是共通的。你把语言改了以后，它就是不伦不类。不知道什么来了，那你你们这么一说，等于是把京剧翻译成英文给外国朋友唱，让大家喜欢京剧是不好的吗？我个人认为，我不能说代表所有人，我觉得没必要去做。如果你希望外国人能接受我们的京剧、我们的戏曲，那么你还是原汁原味的让他们听到什么叫京剧，而不是把它翻译成为。英语或者是其他语言，我同意您的这个文化自信的这个说法，就是如果他真喜欢，他会去感受你的文化中原汁原味的东西，而不必翻译。你像《图兰朵》里面最有名的那一段，那森多尔玛，今夜无人入睡，那森多尔玛，你绝对不会到中国来我就唱，你睡着了吗？你这，对吧？但是我可以做的就是。可以把粤剧或者京剧翻译成字幕，翻译成英语。对，您可以给外国观众打上字幕，对让他们看呗、嗯。对对对，其实我非常呃也欣赏您这样的精神。我更希望，当然也是，让更多的外国朋友喜欢和了解粤语。对，对你可以先用这个方式引起他们的兴趣。是，不希望它变成一个艺术形式，我只是想引起注意力，嗯，让他们去欣赏原汁原味的戏曲。明白。谢谢，谢谢你的用心，谢谢。谢谢嗯下一位，小撒老师好，曾院长您好，你好，我也是一名戏曲演员，早就看出来了，因为很偶然的机会呢，有朋友带动我说，呃，可以拍一些短视频，嗯，因为我是一位昆曲男旦演员，所以大家平时对我的化妆的过程非常感兴趣，于是我就在朋友的帮助下，我拍了一段化妆的视频，然后就发到网上，结果。我很惊讶，居然有一百六十多万次的播放。嗯，那我就觉得我在思考，我说，像我们在千人的剧场里，一年演一百场，嗯，我们所能看到传播的面儿也只是十万，但是一个短视频在网上居然有一百六十万的次的播放，对，对我非常震动，非常大。所以我觉得，因为戏曲它的底蕴，它需要被时代所尊重，但是作为一个。戏曲从业者也需要有一个开放的胸怀去拥抱时代。我注意搜索了一下，发现曾院长您还没有发过短视频，所以我在想，假如由曾院长您来拍一段短视频，去向全国的朋友们，尤其是年轻朋友们介绍粤剧的话，您会拍摄什么内容？啊，其实短视频我们应该拍摄了很多，包括我们每一个剧目都会有小视频。我觉得他这个提议很好的。我觉得短视频它的传播力度非常的，对，哎，就是，传播力度非常大，<笑>而且传播面很广，<笑>对，而且我觉得它的有一点给我的一个启发，我估计给您也会有很大的启发，嗯、就是。可能对于不了解粤剧的人来讲、嗯，先不着急把粤剧本身推给大家，嗯，嗯可以沿着粤剧的概念，这些让人好奇的
，觉得神秘的背后的故事，就像你刚才说，作为一个昆曲演员怎么化妆呢？而且尤其又是一个男旦演员怎么化妆？大家可能对这一点好奇。被你引入到这个小视频里，越看越着迷，越看越着迷。当他着迷了，他就想了解更多的知识。对对,对。到那个时候，咱再把主菜端上来。对对对,对。嗯，我还有一个问题，就是我们都说戏如人生，像曾院长在舞台上塑造了那么多大家耳熟能详的角色，那么您觉得哪一个人物对您的触动最大呢？从我那么多角色来看呢，我最喜欢的还是《白蛇传》里面的白素贞的角色。因为他赋予我太大的空间了，这个角色里面，可以包含着一个闺门旦的表演，一个武旦的表演，青衣的表演，就是他可以把我学到的，都可以融汇在舞台。然后呢，这个剧情人物，内心非常丰富。我在舞台上是全心投入的，我觉得他是一个美的化身，一个真善美的化身。观众希望看到的也是完美的东西，美好的东西，对美好生活的一些向往的东西。我在看您的《白蛇传》的时候，我是感受到一种戏我两忘的，因为白娘子的那种坚贞、那种魄力和那种纯粹，似乎我就看到了曾院长对于传统越剧的推广和创新的那种。嗯，能量非常的感佩您，谢谢曾院长，谢谢，感谢小撒老师，也希望未来努力，对，你也能在昆曲的推广和创新方面做出你的成就。本节目由金红魔法冰箱赞助播出，金红冰箱给你健康。珊珊，小撒老师好，肖明姐好，我发现年轻人对传统文化是感兴趣的，呃，比如说历史、明清的冷知识、康熙是学霸、读书读到吐血。大家觉得哎挺好玩的，比如服饰、美食，呃，门钉肉饼是怎么来的？大家觉得挺好玩的，因为跟生活息息相关嘛。但是我发现，戏曲啊，实在是太难了。说时代的变迁，靠近一些年轻人的口味，可能要把呃所谓的时事啊、游戏啊都放到戏曲里面来，但是还要照顾那群票友，就他们可能是从小的时候，呃，在胡同口、在村子里就听着越剧。如果你改了，他还有意见呢。我们就创新只是一个尝试，一个方向。所有能留下来的，我们历史会证明它存在的意义。所以不需要着急这个这个创不创新，让它尝试没关系的。我们到现在，我们能把戏曲承接下来，我们的前辈也在创新。所以，您觉得在越剧进行创新和突破的过程中，哪一点是让您最值得骄傲的？可能我会对一句话会特别感兴趣，那些年轻人看完戏以后，他会说一句：“原来越剧也这么时尚。”突破了很多年轻人眼中传统和时尚的这条界限，破次元了。我现在知道为什么很多你的戏迷啊称呼你小敏姐，在他们心目中，你就是现在带领着越剧，以今天新的生命力。而且越来越健康，越来越活泼，越来越能和今天的这个时代的观众找到共同的语言，越来越时尚，这样一个年轻的小姐姐。所以，我想为了您和您的同事们的努力，再次向您致敬。而致敬的最好的方式就是，请大家到剧场去看戏吧。感谢各位。收看我们这一期的开讲，下期节目再见。谢谢院长。谢谢。